Ecco, centrali nucleari di queste taglie ovviamente hanno eh, una grande potenza e sono molto centralizzate. Oggi le, la tendenza invece è quella di fare delle microgenerazioni, cioè di generare la potenza necessaria agli utilizzi elettrici sul territorio in molti punti eh, distribuiti. Questo è un approccio completamente diverso che porta vantaggi e svantaggi. Uno dei primi vantaggi è che si cerca di generare l'energia elettrica lì dove viene utilizzata. Pensate che eh, oltre il 4-5%, addirittura alcuni stimi dicono 7% di tutta l'energia che noi oggi generiamo in Italia viene persa nelle linee di alta tensione. Quindi in pratica noi compriamo 100 litri di petrolio, per dire, e 7 di questi litri vengono utilizzati soltanto per spostare l'energia elettrica dai luoghi di produzione a dove vengono utilizzate. Le centrali fotovoltaiche di piccole dimensioni invece possono essere ubicate un po' dappertutto sul territorio, quindi non è ipotizzabile fare una centrale fotovoltaica da 1000 MW, sarebbe completamente impossibile realizzarla all'interno di un territorio circoscritto, ma invece è possibile pensare a 1000 centrali da 1 MW o 2000 da 500 kW che vengono distribuite in tutte le regioni italiane, soprattutto quelle del sud o quelle assolate come la Toscana, come la Puglia, la Sardegna, vi dicendo. No, questo no, si può dire subito che il nucleare come costi di produzione dell'energia è in vantaggio rispetto al fotovoltaico. Rispetto ad altri tipi di eh, energie rinnovabili invece no, è ampiamente in difetto. Ad esempio l'eolico ha ampiamente superato sia come costi di produzione, sia anche come impatto sul territorio e anche come potenza installata quella che è il nucleare. In pratica negli ultimi, mi ricordo con questa statistica che dice che negli ultimi anni la potenza installata di eolico ha superato eh, quella del fotovoltaico e anche l'energia prodotta ormai da parte eolica nel mondo sta superando quella del nucleare. Se non è avvenuto quest'anno sarà il prossimo anno l'anno del sorpasso. In pratica la tecnologia dell'eolico è già più conveniente rispetto a quella del nucleare. Questa è già una risposta che si può dare a livello mondiale e quindi penso che potrebbe valere anche per gli stati europei. Ecco, questa è una domanda che mi permette di di inquadrare meglio le tecnologie ad esempio fotovoltaico e nucleare. Il trend del costo dell'uranio è destinato a fare una figura di aumento dei costi negli ultimi anni di, diciamo, di questo primo decennio e anche soprattutto nel prossimo decennio. Perché? Perché l'uranio come riserve a livello mondiale è destinato a finire nel giro di 20-30 anni, questo è quello che si può dire dai dati geologici. Quindi in pratica oggi fare i calcoli su una centrale nucleare che costa X è completamente errato se non si prende in considerazione il fatto che l'uranio come riserva sta finendo e quindi i costi di approvvigionamento saranno destinati ad aumentare. Sarà la stessa cosa che stiamo vedendo ad esempio per il petrolio, quindi non sarà destinato a aumentare del 5-10%, ma sarà destinato a triplicare, a decuplicare, a diventare 20 volte tanto il costo, perché più diminuisce più ce ne sarà richiesta. Completamente inverso è il trend del costo del silicio invece che negli ultimi 10 anni si è quasi dimezzato ogni anno e più il mercato del fotovoltaico sta aumentando, più le, la produzione del silicio aumenta e quindi questo effetto scala va a beneficio della, della tecnologia stessa. Il nucleare oggi sembra costare di meno ma costerà sempre di più nei prossimi 10-20 anni. Il fotovoltaico sembra costare di più adesso ma sarà destinato a diventare una tecnologia di bassissimo costo e amplissima diffusione nei prossimi 10-20 anni.